գիտեք, որ խնդանքի հաստատությունները դրևս պետրվարին արդեն անցել էին կարանդինային ռեժիմի և արդեն ապելի 21-ից նաև պակ ռեժիմի, այսինքն նաև աշխատակիցները հերթափոխով են աշխատում, աշխատակազմը եվս խնամ ստացող անձանց էտ միասին մնում էր հաստատություններում և հինք հաստատություններից որև է մեկում ինչ այս պահաչ ունենք որև է դեպք, որև է խնդիր և որեր առաջ, արդեն առաջին դեպքն է գրանցվել նորքի տուն ինտերնատում միայն։ Կան արդյոք տուն ինտերնատում մեկ ուսացման պայմաններ։ Ասեն, որ բոլոր հաստատու� իրավիճակ է, երբ մենք ունենք նոր ընդումված շահարու, այսինքն կարանտինային եսպես ասեն ռեժիմ է անցնում, նախապես որոշակի ժամանակա հատված առանձնացված է խնամքը իրականացվում, որոշակի ստուգումներից և արդեն վստահլի դա սովորական գործ ընթաց է, այո այդ պայմանները կան, բայց կանի որ մենք եստեղ գործ ունենք ենպիսի մի դեպքի հետ, երբ նաև խնամողի այսպես ասեմ արկայություն է կար է, որ խնամողի գործոնը կա, ուստեղ այդ խնամողի կանի որ շահարուներից մեկը էրեբունի հիվանդանոցում նաև բուժում է ստացել և վերադարձել է այդ ընթացքում խնամքի հաստատություն բավականին ծանր վիճակով, մեկ անձը խնամել իրեն, բայց այդ անձը թեստավորվել է իհարկե կկարողանար այս վարակը փոխանցվել, միշ չէ, որ այդ հնարավորությունը կա այսիքն բաժանումները անելու, բայց այդ ուղությամբ եվ ես աշխատում են մարդիկ։ Դու կասացիք, որ երեկ հոգու վիճակը ծայրհեր Այս մասին հիմնականում այս տարեցների դեպքում, եթե անգողնային բաժամունքից են, իսկ իրենք եվ տեղից են եղել, հիմնականում իրենք ունեն խնդիրներ, այսինք են արդեն առողջական խնդիրներ ունեն և իրենք խնամում են նախարարության, առողջապահական կազմակերպությունների հսկողության տակ։ Նոր ծրագրի մասին մարզերում ապրող երեխաներ ունեցող կաղաքացիների համար հիպոտեկային վարգի կանխավաճարի վերաբերալ երկու բարով դրա մասին խոսենք։ Ձրագրերը երեկն են, դրանց մասին շատ ավելի մարամասը նիհարկի արդեն սկսել ենք լուսաբաներ, երբ կշարունակ ենք հատուկ հոլովակներ թողարկել դրանց մասին, առաջինով մենք աջակցում ենք միային մարզային բնակավայրեր, Երկրորդ ծրագրով, եթե չեմ սխարվում խոսքը կախավջարի ապահովագրման մասին էլ հիպոտեկային հիպոտեկի միջոցով բնակարան ձրկ բերելու դեպքում և երորդը պայմանավորված էր երեխայի ծնունդով, այսինքն հուլիսի մեկից հետո ծնված երեխաների համար կարգով բնակարան ձրկ բերած ընտանիքներին հիմնական գումարի, մայր գումարի մարման նողված աջակցություն։ Այս բոլոր ծրագրերը կմեկնարկեն հուլիսի մեկից, այսինքն դրանց համար պետք կլինի դիմել հուլիսի մեկ 
Աթենային բանկեր կամ կազմակերպություններ, որոնցից պատրաստվում են գնել բնակարանները։ Այս երկուսի դեպքում էր երեկ ծրագրերի դեպքում, դրանք մի մասի դեպքում, որով են պայմանն է, որ գույքը ձերկ բերվի 2020 թվականի հուլիսի մեկից հետո, մեկին և մեկից հետո, և մեկի դեպքում, որ երեխան ծնվի 2020 թվականի հուլիսի մեկից հետո։ Այսիքն այս ծրագրեր ուղված են այն խնդիրների մեղմանը, որոնք ընտանիքներն � այսպես ասեմ, խթանն է հանդիսանում երի տասարդ ընտանիքների, ինչպես նաև ծնելության խթանման համար։ Սա եվս մեկ ծրագիր է, հերթական ծրագիրն է, ասեմ, որ սա վերջին է չէ, եվ այսպիսի ծրագրեր շառունակվում